descanonizados. Solo Cron hecho podcast traído desde una galaxia no tan lejana. You are part of the Rebel Alliance and the Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. No, yes, Acompáñanos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Hello there. Hello there. Iniciando transmisión. Saludos, podcasters intergalácticos, los descanonizados, otra semana más, llegando a su holo transmisor de preferencia, pero nuevamente me siento muy, muy alegre de compartir, más alegre de lo normal, más, ahora sí, muy alegre de compartir micrófonos con mis hermanos descanonizados, la triada descanonizada, y hoy tenemos a nuestro primer invitado del año, si sí, es el primero, ¿no? Del sí. año, sí. Sí, del año 2021 a esta y tercera temporada. temporada, uno de los fundadores del concepto del podcast de Star Wars de Jalapa, Veracruz, el buen <risa> Master Eso Soy FJ. Eh, hermano, bienvenido de nuevo a Los Descanonizados, otra semana más. Y pues aquí saludos, estás saludos. Y pues bueno, quedando segundos, pues yo digo que corra cortinilla al holocron de la semana. Y será la misma cortinilla porque no la vamos a cambiar. No. El holocrón de la semana en los descanonizados. La idea de este holocrón es cortesía de uno de nuestros de nuestros, de nuestros de uno de nuestros escuchas lo bueno es que solo me trago cuando leo lo bueno eh, lo bueno babu freak babu, babu freak, freak. Bueno. <risa> con mucho cariño mandamos saludos hasta la tierra de la carnita asada al buen master Lalo que, que nos me mandó un mensaje a mí ya directo diciéndome oye me gusta mucho pero como que su el nombre del podcast casi no le hacen honor entonces vamos a hablar de un personaje. Después vamos a sacar el de Cotor, promesa por ahí, Lalo. Danos chance de ver cómo nos ponemos de acuerdo para sacar el de Cotor. Pero eh, escogimos un personaje que a la fecha la, la versión oficial como que no... La versión oficial de su creación como que no a todos nos dejó muy satisfechos. No. Mm -mm. Y como Toño, de decir, como Toño bien dice, yo tengo mi canon y creo que al menos para este personaje aplica muchísimo recurrir al viejo canon para hablar de él. Y en primer lugar voy a empezar con una pregunta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente, el primer recuerdo que se les viene a la mente cuando piensan en el general Grievous? Hi Pori. Sí, Gandhi. Hi Pori. Sí, de hecho, qué bueno, esperaba que dijeran eso Porque Digo es, es Una generación no le tocó ver Ese primer episodio de Clone Wars Ese episodio 20 En, en no. vivo en, en Cartoon Network Fue un episodio que, que yo lo recuerdo, es un episodio especial Dura más, dura más de lo normal Sí, unos dos minutos más creo. Ajá. Y aparte del merch que le hicieron ¿no? Toda la publicidad sí. Sí, fue una publicidad, pero fantástica. El, te decían que alguien iba a llegar. Llegó ese episodio y no sé ustedes. Yo me acuerdo a la fecha de ese episodio. Y ya después lo que pasó en el, en el episodio 21, o sea, en el episodio 1 de la segunda temporada, sigo, estoy de acuerdo con lo que dice Kiadi Mundi. Es la primera vez que vimos en un medio que alguien le podía dar pelea a un Jedi. ¿Y en qué pelea? Y, sí. y no solo fue pelea, literalmente los humilló. Y no a uno. Más no a uno. ¿Fue a qué? ¿A cinco a la vez? Cinco. Porque sí. a Shaggy se lo echó de un salto. Sí. Shaggy. Sí. Shaggy. Sí. Tenemos un meme de eso muy bueno en la última recopilación. De sí, Hacker. está buenísimo, está buenísimo. Shaggy se lo echó de uno. En una primera escena a Shakti la saca volando. Al que sí. peor le fue, fue al que le aplastó el cráneo, al que lo agarró con la pierna y... Ah, sí. No, entonces son, fueron seis. Porque era, a ver, era Shaggy, era Shaggy, Shaggy Kia Dimuni, Eila, estaba Eila Secura. Eila Secura. El de Barbita de Chivo y el Ajá. gordito. Exactamente. ¿Eran cuántos? ¿Cuántos? Yo no estaba contando, yo no me estaba diciendo. Seis. Eran seis. Llegó, no, no se enfrentó a los seis tan en corto, 
porque pues este personaje del que estamos hablando es el general Gribus, sí se aseguraba de que estuviera un, de que estuviera en un control, porque siempre se aseguraba de que no, nunca, nunca le ganaran el número. Y al menos en ese episodio, y yo, yo personalmente a la fecha, ese es mi canon de Gribus. Ah, uh -huh. sí. Sí, definitivo. Ese Gribus, ese Gribus que daba miedo. Así de sencillo. Es un Gribus que casi no decía Lava. cosas. Lo poco que decía lo cumplía. Que... Que te hasta tenía otra voz, por cierto. Sí, era, tenía tres voces al mismo tiempo. El mm. efecto que le pusieron era Ajá, tres voces. Al mismo estaba tiempo. más padre. Sí. Aunque no me quejo de la voz que le pusieron después. Ah, no, no, no es mala. O sea, pero sí poniendo como énfasis de. Wow, vaya personaje que fue el que nos pusieron. Tenía otro esquema de color, tenía este esquema de color blanco. Uh -huh. Que si quiero pintar mi gribus de mi, de mi set de legión, así lo quiero pintar. Y pues bueno, es el general Gribus, o sea, del que estamos hablando. Es un personaje que sí impacta. En el episodio 3 salió muy poco, tristemente, y lo poco que salió... Y sí. podríamos decir que fue... Decepcionante. Nunca fue a la Lucas, <risa> literalmente. Villano, uh, sí, villano, turno, villano, villano a la muerte. Lucas, sí. Sí. sí, sin duda. Pero los que les to lo que no lo a los que nos tocó ver... Eh, Gribus en Tartekovsky primero y después llegar a ver el episodio 3 ya lo llegabas a ver con respeto eso, okay. era, eso era lo chido de Gribus ya lo, ya lo llegabas a ver con respeto uh -huh. sí, de no quiero encontrármelo y es que uh -huh. tenía un trasfondo o sea, yo recuerdo la primera vez que lo vi, lo vi en un cómic y, 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 y era una imagen que te recom recordaba como a la Segunda Guerra Mundial porque estaba Gribus y había una como una bandera de, de la República rota y decías, wow, ¿quién es él? O sea, de... y gente, recordé... había una bandera. Ah, sí, cierto, el, el de un cómic, sí, cierto, el de, el de Dark Horse, sí. Y recordemos que venció a Durge y a Zag Ventres. Juntos. Juntos. Mm -hmm. Juntos los venció. Pobre Durge. Entonces, Nunca le fue bien. Sí, no. Aunque no. se regeneraba, pero bueno. No, después de aquí. Eh, bueno. Gribus era como la roña. Sí. No, el Dorch. Que diga Dorch, Dorch, perdón, perdón. Dorch. Es que estoy sí. leyendo. El... Pero sí, o sea, Gribus llegó con ese trasfondo y decías, ah, caray. Y con Hypori, pues lo, lo, lo confirmaba, ¿no? Decías, wow, este droide es. Este, ¿Qué es, no? O sea. ¿Quién es este? Sí. sí. O sea, sí, la verdad es que. Para los que habíamos visto, digamos, habíamos estado un poco más al pendiente de, de, de los medios multimedia donde había aparecido, ya traíamos cierto miedo, ya nos habían, digamos, ya había creado expectativas, ¿no? Sí, muchas, sí, muchas. Sí, con el episodio 3, pues, digamos que se defendió un poco, pero no, no como esperaba uno. Uh -huh. Lo bueno que al final de, de Clone Wars, si lo... Pues como que dan la explicación, ¿no? En pequeño, con Windu, que dice, lo lastimé muy feo, ¿no? Ah, sí, 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 es, sí. Ese, ese detalle que conectaba el episodio, el inicio del episodio 3 con, con el final de las guerras clon de Tartakovsky, me gustaba mucho. Y, de, y ese pedazo todavía puede ser canónico, me acuerdo que Richard y yo sí, lo platicábamos sí. en el de Clone Wars, todavía sí, ese, sí. ese fragmento, esos últimos dos episodios de Tartakovsky segunda temporada, todavía pueden ser canónicos, porque es... Mm, sí, es fantástico lo que, hizo, lo que hizo Filón ahorita con The Clone Wars Pero lo que hizo Sin en su duda. momento Tartekovsky con, con su serie Fue genial como Empalmaba por segundos al, episodio, al inicio del episodio 3 A comparación de lo que hicieron en, Ahorita en Clone Wars uh -huh. De que va pasando a la par Cierto o sea, uh -huh. pero, eh, Regresando al tema de Gribus o sea, Gribus lo conocimos así Gribus cuando, en primer lugar, cuando lo vimos con sables, empezaron los rumores muy fuertes porque no había mucha información. Bueno, aquí en México no había mucha información. El internet estaba tomando forma. No existía la Wikipedia. Lo poquito que sacaban cosas de información era por hyperspace, que tenías que pagarlo. Y pues en ese entonces no todo el mundo tenía una tarjeta de crédito necesariamente. Qué buenos tiempos. Qué buena época. Era difícil escalearse. En foros. Sí, de hecho... Y anhelabas de spoilers. Correos. O sea, uh -huh. eran, tenías que buscar en foros y en listas de correos. 
Y sí había páginas, pero eran muy escasas. Recuerdo una... Ay. Yo recuerdo la no, que siempre no checaba. Recuerdo. Endor System. Me acuerdo, todavía sigue. Y ah, saludos a, a los buena. de Endor System. Era muy buena. Tristemente, y pues obviamente los entiendo en ese entonces, pues publicaban cada semana o cada 15 días. O a veces se iban hasta el mes a publicar. Pero entonces sí... sí. Pero bueno, regresando al tema de Gribus. Ah. <risa> Porque todavía no hemos hablado de Gribus. Cierto, cierto. Vamos a empezar un poquito... A, a recordar, por eso iba al punto de, de la información, que Gribus cuando recién salió, todo el mundo pensó que era un Sith porque traía sables y me acuerdo que se puso un rumor muy fuerte que él era Saifo Díaz, de que era, eh, era el cuerpo de lo que quedaba de Saifo Díaz sí. oh, ese rumor bueno. estuvo muy fuerte y de hecho en, en uno de los cómics lo retomaron o lo mencionan de que Dooku en algún momento trató de pasar la sangre de Saifo Díaz a, a este personaje ya en, en el viejo canon le dieron ya su. Ya le dieron eh, forma a la historia de Gribus. Gribus es de la raza literalmente Kalesh. No es la Kaleshi. Kalesh. Kalesh. No es la Kaleshi. El Kaleshi. Y su fecha en el viejo canon de muerte es en el 19 antes de la batalla de Yavin. Entonces. Eh, hay un. Holo, hay un. No, no es un holo, ¿no? Es un. Eh, es un video en YouTube. Donde narran la historia, es narrada con imágenes de los cómics y todo eso. De Gribus está en inglés, búsquenlo, está muy bueno. Vamos a compartirlo por ahí. Uh -huh. Y pues principalmente lo que ocurrió con Gribus, según leyendas, es que él era de una raza guerrera. El típico que en Star Wars hay un montón de razas guerreras. Todo el mundo son guerreros. No hay otra cosa que hacer más que la guerra. No hay Esto nada mejor era. que hacer. Y granjero. Y ser granjero. Y, sí. y de hecho, Gribus era granjero guerrero. <risa> la mejor de dos mundos Sí eh, Gribus estaba casado Digo, para, que, para darle un contexto, estaba casado uh -huh. eh, Esta figura salió, yo la tengo Esta figura salió de, 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 del Gribus De cómo se ve Gribus ah, Salió sí, sí. Y principalmente, pues lo que ocurrió fue que Hubo, eh, el planeta donde vivía Gribus eh, Estuvo en guerra Con una especie tipo insectoide sí, que como de hecho, mantis, ¿no? Uh -huh. Se llama de Yamiri no sé si lo estoy pronunciando bien Que de hecho le decían eh, Bichos sin alma Y que esclavizaba a los Kalesh O sea, lejos de que pues, les da pelea Esclavizaba a los Kalesh eh, Gribus de hecho pues eh, Bueno, este personaje de, de, Del cuerpo orgánico de Gribus eh, Se volvió muy famoso entre ellos Porque era el que dirigía el Parte de la rebelión Y pues literalmente él seguía buscando una forma de, de seguirle ganando a esta guerra, porque al parecer era una guerra de muchísimos años. Eh, en un momento a Gribus le asesinan a su esposa oh. y, y Gribus busca ayuda. Bueno, lo que era Gribus. Busca ayuda y pues se encontró a cierto personaje que Toño por ahí creo que sabrás ubicar este nombre, a San Gil. Uh -huh. ah, San Gil es clan bancario, perdón. ¿De cara momento? larga? De mi unilist. Sí. Ah, sí. Dart Plagueis. Ah, no, el que estaba antes de Plagueis sí. era ma mal. Malacor? No, Malacor es otra cosa. Bueno, no, Plagueis no... es eso. ¿Sí es Plagueis? Sí, sí, es Plagueis. 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 Ah, sí, sí, es Pero Plagueis. Regresemos sí, sí, sí. a Gribus. Regresemos a Gribus. Entonces, eh, él va a pedir ayuda a, al clan bancario. Pero el clan bancario ya andaba por ahí metiendo un poquito de mano de, de detalles y le tienden una trampa a Gribus. Entonces. Hacen que la nave de Gribus explote y estalle. Y pues prácticamente lo rescatan. Y pues lo vuelven en el personaje que, que Gribus se volvería más adelante. Eh, era un prototipo. O sea, Gribus era el primero de su clase. En, en esta tecnología, creo que en toda la galaxia. Y más que nada, pues este, este personaje pues... Él le echa la culpa a la República Galáctica por terminar apoyando a los bichos. Uh -huh. Entonces, oh. de, de ahí nace este... este el, un buen villano. Nace este, este uh -huh. un buen villano y nace obviamente este, este terror, este, este odio hacia la República y obviamente hacia lo que terminaría representando a la República, que son los Jedi. El general Flemas. Uh -huh. El general flemático. Porque, eh, sí. De hecho, pues en uno de los cómics, por ahí Toño, si nos puede echar la mano para platicar de esto, pues eh, Gribus se le, le es ofrecido a Dooku como un droide más. Y ya eh, conforme, pues ahora sí, Gribus al ser mi 
bueno, que no, no es mitad, creo que es como un 10% ser vivo y el 90% es cuerpo, <risa> es droide. Eh, le es ofrecido a Dooku y Dooku lo empieza a entrenar. De hecho, durante ese periodo fue que Dooku le quiso infundir poderes de la fuerza con la sangre de su, de su, de su mejor amigo, porque en cuanto murió Saifo Díaz, él lo congela. No sé si a lo mejor con la esperanza de clonarlo más adelante, qué uh -huh. sé yo. Pero en, en un intento trata de infusionar a Gribus con, con sangre con midi-clorianos, pero pues eso pues no funciona. Sí, pues Todavía no tenían la tecnología. Todavía no, no tenían la tecnología. Y pues termina pasando esto. Eh, Gribus lo termina... Que, eh, termina siendo entrenado por Dooku. Muy bien, todos lo sabemos. Pero durante ese entrenamiento Dooku le fue, pues, le fue metiendo como que cizaña para que terminara odiando a los, a los Jedi's. Y pues se vuelve su deporte favorito de este general. No sé si alguien quiera. Este, quería como que dar contexto para agarrarnos a hablar bien de, de, de Gribus desde el enfoque de, la, pues de las leyendas. Porque sí tenemos un enfoque canonizado bastante fuerte de quién es Gribus. Bueno, desde... Fíjense que desde el origen, yo, yo recuerdo... Les digo, en estas imágenes que se veían en foros y en, que Gribus... Eh, como que tenía esta tradición, ¿no? De cazador, de ser, bueno, pues sí, como los guerreros, ¿no? De, de más bien como guerreros tipo... Depredador. Ajá, que coleccionan como que partes de, de otras razas que, que cazan, por ejemplo, estos insectoides, como, como símbolo de, pues, de un tesoro, ¿no? O de, de trofeo. Entonces, este, bueno, de ahí viene el, el que use los sables de Jedi como trofeo, ¿no? Pero su origen siempre fue muy misterioso y prefería que se hubiera quedado así como no saber bien qué, pa qué pasa, porque en, había esta... Bueno, no sé si salió en, pa en un paquete que decía Evolutions, ¿no? Donde tenía tres figuras... Y traía como que los cambios, ¿no? Desde que es el Kalesh y ya de ahí como iba cambiando. Incluso en, en Clone Wars de Filoni, ahí en el episodio donde entran a la guarida se ven tres estatuas con... Ah, sí. Con sí. Part, digamos como la especie de, de los Kalesh, eh, supongo que Gribus en su estado original, pero con eh, ciertas partes... Eh, ¿Cómo decirlo? Ya robóticas, como si hubiera sido eh, una modificaciones voluntarias, o sea, como para ser mejor guerrero necesito mejores partes, ¿no? Eh, mi cuerpo orgánico no me da este, lo que necesito para ser mejor guerrero, o sea, ya llegué a mi límite y necesito ser mejor guerrero. Digamos, este era un origen que a mí me gustaba, ¿no? O sea, les digo, es un poco mi canon, pero <risa> era lo que se podía ver, ¿no? Incluso y, y, y está en Clone Wars de Filoni, o sea, ya es, digamos, una referencia fuerte. Aunque puede ser solo estatuas eh, representando el, la transición de, de Gribus, pero, digamos, más metafórico, pero también puede tener algo de, de cierto en, en, en la historia, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, está otra esta de que ¿Para qué le tendrías una, no sé, una trampa a alguien para que modificarlo, no? No sé, o sea, está, digamos que esa historia está un poquito, siento, forzada o que le falta mmm, más fuerza. Y, y bueno, no sé, creo que este hay varias historias, ¿no? Y es, es lo que me gusta de, de lo universo expandido y... Y, y, y ahora, digamos, empiezo ya a digerir un poco no, más el nombre de leyendas, porque sí puede ser lo que contaba la gente, ¿no? Y al final, mucho de eso termina siendo cierto, ¿no? Y bueno, eh, la contraparte es, digamos, el detrás de escenas, ¿no? ¿Cómo surge General Gribus? General Gribus eh, surge desde el episodio 3, en, en preproducción del episodio 3, para... Eh, un nuevo villano eh, esto lo pueden ver en el material extra de episodio 3 que digamos es material de hyperspace y ahí se ven los artistas este, conceptuales trabajando en una especie de concurso eh, creo que es Ian McKay el que, bueno su equipo 
y uno de ellos, este, lo recuerdo muy bien porque recuerdo que así parecían mis exámenes finales de diseño. <risa> Entonces, este, uno, uno eh, bueno, de rasgos asiáticos, supongo que asiático-americano, eh, estaba deprisa terminando un trabajo, pero ya tenían que entregarlo y se había este, fijado en... Creo que era la boquilla de un aspersor de un atomizador. Un atomizador, sí. Y le había gustado porque parecía insectoide. Y bueno, te, aparte de él, había otras, este, otras opciones que revisó Lucas. Entre ellas, un, un villano negro como guerrero, así tipo medieval, pero negro. Y, y lo recuerdo muy bien porque Lucas fue el primero que se fijó y dijo, no puede ser este porque se parece a Darth Vader. No puede haber otro que se parezca a Darth Vader. Es negro y no puede ser. Entonces, este... Fue el primero que descartó. O sea, dijo, ese de, de plano no. El segundo que descartó fue, creo que este de Ian McKay, este, que era un niño, ¿no? Y le el dijo... Niño villano. Ajá. Se no ve que ustedes hijos. no tienen hijos, ¿verdad? <risa> <risa> y entonces fue el segundo descartado. Se veía muy tétrico, la verdad. Digamos, ya sobrepasaba sí. no, pero... uh, la esencia de Star Wars. O sea, ya era, digamos, un poquito más R. Uh -huh. y, 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 y cuando llegó a este insectoide, dijo, se ve muy bien. Y le encantó, eh, principalmente porque era un droide blanco. O sea, y tenía este, este contraste, ¿no? De blanco, pero es un villano, ¿no? O sea, como esa paradoja. O, no, 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 no se podría decir paradoja, sino esa, esa contradicción, ¿no? Que tendemos a asociar lo blanco con lo bueno, ¿no? Uh -huh. Y lo blanco también tenía una capa, ¿no? Lo principal era la, la, la cabeza y de ahí la capa, entonces le daba cierta misticidad. Y de ahí lo desarrolló más. Eh, y entonces, Grievous ya, pues luego se le viene dando este trasfondo, ¿no? Y también lo que, eh, lo que me gusta mucho es que, digamos, es líder del ejército droide, pero no es completamente un droide. O sea, está encima de ellos, o sea, es, es, está por arriba. Su, su inteligencia la conserva por su materia orgánica que todavía tiene, ¿no? Y yo siento que es muy poca materia orgánica de la que tiene. Me recuerda mucho a Robocop, pero... Eh, Hasta menos. No. Sí, o sea, su, su cara insectoide... Su ex, ex, bueno, sí, exoesqueleto metálico. Sí. Realmente sí tiene un impacto muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Capra. Muy disuasivo. O sea, verlo en batalla así, los Jedi, cuando lo vieron por primera vez, yo creo que ese, ese efecto tiene muy, muy potente, ¿no? O sea, yo me imagino quitándose la capa, o sea, porque. En, en, en la primera, en la imagen conceptual, Gribus está muy pulcro, o sea, como cubierto todo el cuerpo, lo único que se ve es la, la, la cabeza. Entonces, cuando se descubre y muestra todo este arsenal mecánico que tiene, sí debió ser eh, atemorizante. ¿Alguien Pero... ha visto los videos de Battlefront cuando se avienta en cuatro patas hacia ti? <risa> Sí, sí, es sí, sí, porque te recuerda a una araña que viene hacia ti y es de las cosas que en nuestro cerebro como humanos instintivamente le tememos sí sí sí, sí. no pero es, esos videos me dan mucha risa no que, que sale corriendo viene corriendo el héroe de regreso y el otro se queda por qué y viene Gribus y con la skin donde está como quemado que tal se ve más feo Así en cuatro patas corriendo, se ve muy imponente. ¿No te acuerdas cuando vimos el gameplay con los skins de Fall Guys? <risa> Era bastante <risa> métrico eso. <risa> sí. Horrible. Y entonces, fíjate que esta, esta imagen que pones no es la del concepto, pero... No, pero se parece pero, mucho. Pero sí vemos al, al, al Gribus que conocemos, ¿no? Uh -huh. Y, y esta, esta serie de orejitas, o sea, creo que el, el, la... La parte principal de, de su rostro asemeja como el cráneo, el, el, un cráneo, o sea, es un, es un cráneo alargado, ¿no? O sea, es, uh -huh. es como insecto, pero además tiene, digamos, algo, algo humano todavía, ¿no? Y los ojos, pues, como de felino, o sea, de, realmente sí es, sí es espeluznante. Está La verdad es que Gribus uh -huh. también es de mis personajes favoritos. 
y, y sí, tiene, tiene lo único que no me gusta es su trasfondo o sea, su trasfondo siento que está digamos no, no sé cuál sería la palabra pero flojo falto de fuerza, o sea Ah, ahí tenemos, es, esa, esa imagen que, está, que estás mostrando sí, es, la, es la del concepto ya trabajado después de retroalimentación con Lucas uh -huh. Ahí se ve con capa blanca, ese es el ya el, el que se determinó para que fuera Y la capa blanca de hecho llegó a, a Tartakovsky, de hecho ese concepto fue el que, con el que Tartakovsky lanzó el, el, este villano uh -huh. Que, que lejos de, de, de la historia sí, sí es un poquito a lo mejor floja Porque sí, sí es cierto sí, sí lo escuchas bien A lo mejor no lo conté del todo bien Lo conté muy resumido Me puedo equivocar Hago aclaración antes de que me regañe Gribus fue publicidad engañosa en el episodio 3 Sí A ver, a ver Jorge, a ver, apóyame con eso Fue una mega publicidad engañosa en el episodio 3 en su momento Ah, sí Incluso, bueno, desde Clone Wars Me acuerdo que la publicidad era ver el ojo ¿No? De Gribus Era en, en, en Cartoon Network Y de ahí, todo lo que salía Era como súper su ojo Verlo como la mezcla entre orgánico Y no, no orgánico Y pues sí se veía como algo Súper intimidante Como ah, sí, peor que Vader O sea, sí te lo, sí. Te lo Ponían como Lo peor que puede ser, o sea, yo me acuerdo Compré la figurita de de Gribus, y si sí, era así como de vamos a matar a todos, o sea, era, era como el invencible. Era la figurita de que movía los brazos con la cabeza. Ajá. Tenía no, varias, la cabeza. Tuvo varias brazos. figuritas. Eh, Esa imagen que pone bien. Rob fue la primera que vi de Gribus. Esa la sí. vi en un foro, o sea, estoy seguro que. que esa Porque fue el cómic nunca llegó aquí a México. O sea, eso, eso, eso que ni qué. Sí, cuando lo vi dije. Wow, ¿qué es eso? O sea, hasta, eh, hasta la imagen es oscura, te da así cosas. O sea, es un droide, pero también tiene partes orgánicas. O sea, está, está increíble. La verdad es que sí es de los mejores villanos mejores diseñados. Creo que Star Wars tiene de los mejores villanos diseñados en, en forma, ¿no? Tal vez no el trasfondo, pero sí en, en forma. Y muy desperdiciados en películas. Sí, <ríe> sí. No, vaya. Solo tienes que esperar como 30 años para que les den justicia. <risa> Cierto. De hecho, leyendo la parte de, de canon de Gribus en la Wikipedia, pues literalmente te ponen eso de que Gribus tenía, pues ahora sí, un, un detalle de buscar, de buscar eh, una, ¿cómo se llama? Vendetta personal y fue la razón que lo motivó a hacerse más poderoso, que al parecer no lograba enfrentarse a los Jedi y buscó hacerse más poderoso seguido del obviamente del choque que él sufrió donde lo tuvieron que pero donde... pero si bueno eso te digo es el trasfondo pero si tú lo ves en las películas y en el material que está realmente eh, los motivos de Gribus son ser superior o sea ser el guerrero superior y coleccionar trofeos o sea tal vez no y es lo que me gusta más no o sea más que el trasfondo no o sea Gribus es cómo decirlo o sea, le, le, le gusta batallar y, y uh -huh. no, a, no importa a, a, a qué precio, ¿no? También correspondería más a eso de que no le importaría cambiarse una mano orgánica por una metal, por una robótica para ser guerrero, para ser un mejor guerrero. Uh -huh. Y este y sí, o sea, como se burla de los Jedi. A veces a los droides los, los les, les da zapes y los destruye así. Y, y sí, tú los, los deja morir tú, en su nave. Tú los regaña. Es, ¿Cómo me gustó esa escena de, de Clone Wars de Filoni? Porque a veces son esas, esos pequeños detalles que hacen más realista un, una. Pues un, una. Un, La historia, ¿no? Pues sí, un material, ¿no? Y dice, Guduku dice, esos, esos droides son costosos. Y sí, deben serlo. Uh -huh. Pero a Gribus no le importaba, a Gribus quería ganar a como de lugar, ¿no? O sea, y, y demostrar su superioridad ante los Jedi. Y algo, eh, o sea, un poquito de lo que defendería Episodio 3 sería que tanto Obi-Wan como Anakin ya habían pasado por enfrentamientos con Sith. Entonces, digamos, estaban más experimentados que cualquier otro Jedi, o sea... Solo por eso defendería el Gribus que vimos en el episodio 3. Además de, bueno, la... 
que ya vimos que sufrió daños, ¿no? En, 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 en la Clone Wars de Tartakovsky con Mace Windu. Y también en, en esa parte de Clone Wars de Filoni, donde entran a su guarida, se ven planos de mejoras de Gribus. O sea, como que Gribus también, o sea, en su, digamos, su exoesqueleto estaba en, en constante cambio. Porque en Clone Wars tiene un, un, digamos, una característica que los, la parte del torso de abajo de sus brazos gira, que ya no lo tiene en el episodio 3. O sea, digamos que como que iba cambiando, lo iban modificando, iban... Versiones creo, podríamos decir que eran. Ajá, y, y concuerda más con, el, con lo que vimos, ¿no? O sea, el Gribus quiere ser mejor, entonces no le importa tener unos brazos helicóptero, ¿no? Dice, dame más, dame... Más, quiero ser más robot, pero quiero vencerlos, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, también como detalle, está en la parte de, de Canon, él fue el que se despacha a la madre tal sin. Sí. Y... Que ese cómic era descanonizado hasta que se dieron cuenta que había un vacío argumental muy fuerte para Rebels y decidieron, pues, como que mi mamá dijo que siempre no. Qué tristeza que no vimos eso en Clone Wars Porque se supone que toda esa historia era un arco de Clone Wars Que nunca llegó Y él se despacha a Talsin De hecho, en, ahorita que jugué Fallen Order esta, La última que queda de las hermanas de la noche ah, sí, pues, sí, sí, sí. pues se acuerda de los droides que llegaron a su planeta A, a masacrarlas uh -huh. El bueno. capítulo de la, de la fortaleza de Gribus También es un capítulo muy bueno Es un capítulo muy oscuro Y... Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ahí vemos lo rápido que Gribus podía, podía repararse. Lo, Gribus era como, como coche de Fórmula 1. Sí. Oh, sí. Solo, solo que ese cambio de máscara se ve muy doloroso. Sí, oh. no, se veía que era doloroso. Pero... Oh, no, el Imperio nos ataca con Richard. Oh, sí. Ya se había tardado en, en atacarnos. Y pues también, ya re regresando un poquito a lo de leyendas, porque tristemente mucho del, del contexto que nos dieron de Gribus en leyendas se fue a los cómics. Sí. No alcanzó a llegar a la película. Eh, lo que menciona Toño, si sí, es cierto, eh, Gribus como prueba para volverse general, me acuerdo que sí, como prueba para volverse general, tuvo que echarse a los dos lugartenientes del momento, que era Dorch y que era Sash Ventres. Uh -huh. Y Gribus se supone que así gana el, el rango de general. Y tristemente creo que fue el cambio de, de Dorch a, a Gribus, porque pues a Dorch literalmente en el momento que Gribus lo derrotó desapareció tal cual del canon. Ya nunca más lo volvimos a ver. Sí. Si quieren saber esa historia, yo se las puedo contar. Vamos, vamos, hay que esperar, vamos a. Vamos con cara, porque ya el, este episodio sí. va a ser más largo de lo normal. Oh, sí. Como andamos con, con tiempo. Y pues bueno, eh, escogimos este tema porque en efecto eh, sí se piratearon ahorita en el canon actual, sí se piratearon el como que 20% de la historia detrás de Gribus y hay mucha historia que, que esto de, de Gribus antes de volverse Gribus se antoja que lo hicieran en estilo anime. Ah, me estaría bien. Estaría muy bien que, que nos dieran esa explicación porque Gribus fue como en su momento lo que le pasó a Mol y lo que le pasó a Django y lo que le pasó hasta el propio Dooku. Uh -huh. No vinimos a aprender de estos personajes Hasta el universo expandido Hasta los cómics, hasta las revistas Y todo eso Y Gribus tuvo su ventaja que tiene Que está en la serie, pero si se dan cuenta Gribus es un personaje que en la serie Se quedó plano Es el villano, lo volvieron Chistoso al punto que los Gangans Lo derrotan, de los pocos Oye. que sí, sí. Sin demeritar A los Gangans, digo, pero lo derrotaron fíjate, La verdad es que ese capítulo es muy bueno y demuestra lo que es la guerra y negocio. Creo que la verdad lo, lo que hemos abarcado de la historia de Gribus al momento es, pues es lo más relevante de leyendas. Uh -huh. Y porque ese, este material del que le estamos hablando mucho está perdido. Los cómics de, de esa época sí los encuentras, pero como son leyendas. Y muchas de las historias podría decirse que también fueron recicladas, fueron uh -huh. transformadas para lo que vendría siendo Clone Wars. Que no está mal. Pero siento que, que se perdió la esencia de miedo de este personaje. Ese fue el detalle que, que siento que, que una parte de él siempre va a ser descanonizada. Uh -huh. 
porque esa, ese miedo, yo sí le tengo respeto a Gribus porque en su momento de niño me tocó verlo como lo que era. Qué pena que los que les tocó crecer Clone Wars de, de Filoni les tocó verlo más como un personaje cómico. Pero de todas maneras, eh, es un personaje que a la fecha en los cómics le dan un poquito más. Si sí le dan ese, esa pintadita de, ah, ok. Y, y más que nada, que es un personaje que fue, es de los pocos de la trilogía de precuelas que estuvo al tú por tú con los Jedi de forma constante. Porque podríamos poner, por ejemplo, al hermano de Moll, que sí, fueron unos cuantos episodios que sí estuvo al tú por tú, pero en cuanto se le salió el gas, cuando se ponchó, se acabó la magia y se lo despacha. Entonces dices, eh, esa fue la razón por la que escogimos este tema, aparte de que Lalo nos inspiró por ahí. Y pues, de momento vamos a pausar esto para hacer un pequeño corte comercial. De regreso. Ok, pues creo que medio sintetizamos Y digo medio porque fue Una sintetiza muy fuerte De lo que les dimos de la historia de Gribus La verdad, si eres fan de Gribus Y si creciste como nosotros Con ese primer episodio en cartoon Busca todo el material complementario Que tengas de Gribus Si sí vale muchísimo la pena Que le des ese tiempo a ese material extra No sé, alguien que quiera añadir algo más de Gribus Uh, fue nerfeado, eso fue triste <risa> Creo que es la mejor definición uh -huh. Como Godzilla próximamente Exacto. Pero ese es otro tema Y, y evitemos conflictos <risa> Pero sí, la verdad el de, el de Tartakovsky pues sí se veía muy OP en, Sobre todo cuando secuestra al canciller Sí creo, creo que no hay comparación realmente Cuando se lo lleva, realmente se lo lleva Porque quiso llevárselo Nadie lo, lo puede detener Hasta que llega Mace Wind. Pero de ahí no vi eso en Clone Wars Honestamente Y como que sí quería yo ver Así Tal vez uh -huh. pues las limitaciones de la época En cuestión de la animación de Clone Wars de Filoni Pues a lo mejor lo, lo, lo limitaban, ¿no? Pero... Bueno, mucho más dinero de producción ¿eh? ah, Exactamente, ¿no? O sea, sí. Llegaba a costar millones un episodio, recuerdo uh -huh. que Por ahí salió alguna vez que un episodio llegó a costar millones Sí, entonces tal vez se entiende, ¿no? Ajá. Pero pues también me vendieron un gribu Tartacos me vendió un gribu invencible Exactamente Y la nerfearon Y no sé si también sea que en el momento que Clone Wars se... Se, se puso sobre el papel, bueno, de Clone Wars Teníamos Clone Wars de, Tar de Tartakovsky como punto de referencia. Mm -hmm. De hecho, si, si lo analizan, el hecho de que Anakin sea maestro, o bueno, de que sea, perdón, que sea maestro de un alumno, pero que sea caballero Jedi, jamás lo vimos en Clone Wars de Filoni. No. Porque en el momento que sale la película de Clone Wars y las primeras dos temporadas, eran la misma línea canónica. Los 25 episodios de, de Tartakovsky. Eran parte de la continuidad de Clone Wars Clone Wars hasta el momento solo había agregado Puntos intermedios que nunca nos habían contado es, es, Bueno, también es difícil Mantener la continuidad en algo tan amplio Pero también. fíjate que si, siempre hay Cierto respeto, ¿eh? cierto respeto eh, Entre uno y otro Director Y no, no solo en Star Wars, también este, en, en otras franquicias Pero sí había esta idea De que fuera complementario ¿no? Claro Sí, uh -huh. desde cómo se... Se concibió el proceso de Clone Wars Tartakovsky Porque lo vimos que en Clone Wars Tartakovsky La dimensión de las batallas Creo que a lo mejor era un poquito Sobreescalada Era más épica yo, yo... Ah no, 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 no digo que sea malo Solo estoy diciendo que tal vez Era un poquitito Sobreescalada bueno, eh, Esa es una diferencia muy marcada ¿no? Que como de, ah, este, En Filoni si sí es como de No podemos perder tres cañoneras clon ¿no? Y en Tartakovsky mandaban Miles Ay, hambre. Era como si alguien hubiera, le hubiera dado un escobazo a un panal Y salieron todas las abejitas Así se veía en, en, en Tartakovsky Búsquenlo en YouTube sí. Al parecer que... no escatimaba en gastos militares sí, no. Me recuerda como Hay un póster del episodio Ah, de, bueno, sí, de la Una Nueva Esperanza donde hay un montón de X-Wing Así como que van a la estrella de la muerte Cuando realmente uh -huh. fueron 30 naves Nada más De Pero hecho aquí tengo re... el póster enfrente de mí, sí, son un montón 
me recuerda que sí, es, es, digamos que es, lo dramatiza, ¿no? Y lo hace más, más impresionante. Y es algo que me gusta mucho, ¿no? Pues es que, de hecho, en, en, por la tecnología, porque en, en el corte original eran como cinco modelitos que colgaban en un hilito ahí ah, en claro. un cuarto negro. Ya después que los remasterizaron y les metieron un poquito de, de, de CGI, pues ya agregaron más naves. Lo vimos en Rogue One. ¿Cuántas naves no fueron a pelear? Uh -huh. sí. Ah, sí. Entonces, y Rogue One ocurre... Eh, ¿Qué será? ¿Máximo un mes? Ajá. Ni eso. Semana, ¿no? Semanas, debe ser. O sea, digo, ya siendo muy... Por todo el tiempo Horas. que pasó. Uh -huh. Horas no creo, pero me refiero. Rogue One pasaría... A la muy cercana, o sea, no, no debería haber pasado más de un mes desde que pasó la batalla de, de Scarif contra la batalla de la estrella ah, de la muerte. Contra la batalla, yo creo que el inicio del. del ah, no, 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 el inicio son ah, no. segundos. Uh -huh. Un salto hiperespacial y ya, literalmente uh -huh. ya estabas en el episodio 4. Entonces, yo siento que ahí es donde. Bueno, me, hablando de Tartekovsky, pero me refiero en la parte de Gribus, yo no dudaría que Lucas por ahí le dijo. Haz que los niños no puedan ir a dormir. <risa> y lo logró. Sí. Exacto. Y, y fue como y, el cliffhanger, ¿no? El, sí. uh, dame el cliffhanger para que todos se emocionen para ver la película, ¿no? Mm. Más y lo, que ya... <risa> lo peor fue que te dieron un mega episodio hermoso con clones, el siguiente episodio, uh, y sí. vuelve peor la Orden 66 en ese entonces. Uh -huh. eh. Decías, estos clones comandos fueron a rescatarlos bueno, y después los traicionaron. Oigan, oigan. Hay un detalle que no hemos mencionado. A ver, de rápido. ¿Cuál? Como, como, ven, como, ah, perdón. La, su pelea con Obi-Wan. Pobre. Bueno, sí. <risa> y... es, es como cuando dices, tengo poca tinta, logras sacar bien la primera hoja y la segunda hoja ya no alcanzó. El problema es que la pelea con Obi-Wan tenía demasiado CGI. O sea, fue, se gastaron todo el presupuesto de la pelea de Obi-Wan en la corretiza con, con este bog, con su boga y con la, con la rueda esa de, de Gribus. Grito ah, Wilhelm ahí está. Grito Wilhelm. Pero ¿Dónde sí, vi sí. el Grito Wilhelm? ¿Quién Creo cuántos? que lo vi en Battlefront. Lo vi en el Battlefront. Debe ¿no? estar. Sí. Sí, sí, Debe lo estar. Vi. Uh -huh. Y sí, de hecho, sí es cierto, olvidamos. No, no quisimos mencionar tanto de dónde acabó Gribus, porque sí hay material para saber dónde acabó. Ah, bueno, pero está mí? nerfeado en su pelea con Obi-Wan. No, uh -huh. eso que ni qué. Está nerfeado y. Claro. Y de ahí también, bueno, no hemos hablado del también de lo canónico y no canónico de, después de su muerte. Ah, bueno, sí. A ver, Jorge, si quieres, menciona eso. Porque, por ejemplo, ahorita en el canon eh, lo ponen con una cabeza de, de los de Aquar. ¿Se llaman? Los calamari, con un calamari Que Pum. era intento para Para matar a Vader Así como de para entrenarlo De Palpatine ah, sí, 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 sí. En uno de los primeros cómics de De Darth Vader De los que salieron de los, de los primeros Pues de hecho es un es un eh, Comandante de flota De la república, si mal no me acuerdo Que mm -hmm. su nave la destruyen lo medio logran rescatar y lo agarran de sujeto de pruebas. ¿Quién sabe como Ajá. que tienen esa afición en Star Wars de agarrar sujetos de pruebas para todo? Exacto. Bueno, tendría sentido canónicamente, irónicamente, que lo estamos hablando con estos, no sé si vieron androides sirvientes de Rod One, que salen un poquito más en solo. Uh -huh. Sí. Que no tienen media cabeza. Que, que es cortesía de, de este, del loco que sale en episodio 4, ¿no? De ah, el Bazán. doctor Evasa. Uh -huh. sí. Que son cortesía de. Y pon la baba. Exacto. La muerta. Sí. Y de ahí en el. En el. En leyendas. Salen varios videojuegos, ¿no? Como. Como ah, una lo... reconstrucción. Más o menos. Salen. Un poquito en, más OP. Salen en Command Republic. En... Republic. De hecho, lo que iba a contar. Que descanónicamente su primera misión. Fue en Geonosis. Gribus andaba en Geonosis. Ah, sí. Pero no, ahí mata un Jedi, ¿no? Mata a una Jedi, que ahí creo que obtiene su primer sable. Uh -huh. Y Tuku no quería que fuera a pelear porque era un arma secreta. Literalmente era lo que vendría a revolucionar la guerra. Y pero Gribus no se aguantó las ganas. Se fue a los túneles por donde andaban los comandos, solo que ellos andaban en otro túnel. Y se despacha a una Jedi. Y ahí creo que obtiene su primer, su primer sable. 
Qué suerte tuvieron los comandos. Sí. De hecho, Gribus para el final de República Comando sale. Sí, ¿Lo ves? sí, sí, me acuerdo. Mm. Le intentas disparar, pero pues no. No puede. puedes hacerle nada. Sí. Te da miedo, te da miedo. De, y en el juego literalmente te da miedo verlo, porque es mm. enorme. Gribus mide como 3 metros ah, sí, o algo así, sí, la sí, capa sí, enorme. Y se ve como críptido, así como las talaciones mm. es como de un críptido y todos preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Solo sí. le hubiera faltado caminar hacia atrás. O sea, que se hubiera volteado y caminar hacia atrás Así en forma de araña, literalmente dices Apaga, <risa> le avientas el control a la pantalla O algo así Definitiva. Definitivamente o sea, sí, es, es, Me acuerdo que dije, hay dos Cosas que iba a decir que No han dicho, canónicamente hablando De Gribus Y salen de Force Unleashed, creo, como uno de los Personajes que toma este de Este droide, si mal no me acuerdo ¿Cómo se llama el droide? El que entrenaba a Starkiller Richard. Proxy. Ah, está diciéndolo, pero no lo podemos escuchar. Proxy. 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 Que él va ciclándose en, en, varios, en varios de estos personajes. Y. Pues de hecho, sí, fue interesante cuando agarraron de nuevo el cuerpo de, de Gribus para, para ese cómic, sí me acuerdo. Y de hecho, es el cuerpo de Gribus original. Y no me acuerdo en qué videojuego, creo que es en Force Unleashed, salen unas tropas basadas en él. Si mal no me acuerdo, déjeme buscarlo, estoy checando rápido en la Wikipedia. Sale, salen, una, eh, salen unos basados en él, o sea, en, en la cara. Que tomaron como piezas de, de la armadura de, de Gribus. Pero ahorita no lo encuentro. Si, si alguien de, de los que nos está viendo en YouTube lo sabe, caja de comentarios, por favor. Por favor. Hay que acostumbrarnos a like. empezar. Empezar a interactuar. Un ah, YouTube. sí, cierto. Tenemos una caja de comentarios. Ahora sí ya tenemos, claro, caja, ya de tenemos caja de comentarios. Genial. Y pues Gribus da mucho, muchísimo de que ahora. A ver, PM, si es cierto. También su nave es genial. Es como un Cadillac. Uh -huh. Es enorme. Y... Bueno, no es enorme, pero sí ah, tiene mucho. Mucha, es una nave muy bonita. Mucha presencia, sí. O sea, se ve de lujo, o sea. La verdad es que sí, sí me gustó su nave, su nave y, y esta bicicleta que tiene. O sea, esta es... Eh, la tomaron... Bueno, se dice que la tomaron de droids. Eh, ya había aparecido este tipo de bicicleta. Bueno, uniciclo, no sé cómo decirlo. Pero la verdad me gustó bastante. O sea, es, creo que es un vehículo acorde a él. O sea, experimental, muy... Muy este... ¿Cómo decirlo? Muy ofensivo, muy, muy para causar daño. Y, y sí, lo que les decía, ¿no? Pasa atrayéndose también sus propios droides. O sea, él no le preocupa tanto, ¿no? Él tampoco le preocupa hacer trampa. O sea, lo que quieres ganar. Uh -huh. Esa nunca la vimos en Clone Wars, ¿verdad? Esa nave. No. Tres. No, creo que no. No, sí, sí sale. Se escapa él en, un, en una. Cuando, cuando explota uno de sus cruceros, se escapa uh -huh. en esa nave. Sí. sí, sí, creo que sí sale Si no, corríjanme, me puedo equivocar, soy humano Ya encontré lo que había, lo que había Escuchado de esto, eh, se llama NK Necrosis, así se llama El droide Y es de la época imperial Y se supone que en algún momento Palpatine tenía guardado El cuerpo de Gribus en una de sus bodegas Un, un ¿Cómo se llama? Ingeniero imperial lo toma y crea, uno, crea unos droides. De hecho, lo curioso de estos droides es que tenían hojas de Utapa, o sea, hojas Utapaunianas como arma principal. Y en algún momento un sable no doble. Entonces, eh, este juego salió, este personaje salió en Galaxies, Star Wars Galaxy. Yo recuerdo que mm. en algún punto lo había visto. Mm -hmm. Que sí. curiosamente fue como un spoiler porque apareció eh, un mes antes de la salida del episodio 3 oh, en oh, Galaxies. Curioso. <risa> dentro, de, dentro del personaje. No, no es, es un personaje que no podías jugar, es un personaje que te topabas. Bueno, recordemos que al igual que Boba Fett y otros personajes, otros villanos que se crearon en preproducción se les daba una promoción antes, pero realmente eso eran personajes para la película. O sea, digamos, todo lo que se hizo antes, tal vez este nerfeo que le vemos a Gribus es al revés. En su introducción, en su 
en su material de introducción, digamos que está más poderoso que lo que se tenía que ver en la película. Entonces, digamos, vea máslo desde esa otra perspectiva. Sí, pero pues en ese punto es triste que el episodio 3 le quedaba corto a Lucas. Uh -huh. Para cerrar todos los nudos que había abierto De hecho, sí. creo que eso fue en parte la razón De insistir en regresar a Clone Wars Para ir amarrando esos nudos O dar pauta A esas cosas que necesitabas Porque si lo ves a ciencias secas Que Anakin nada más se hubiera volcado Al lado oscuro tan sencillamente No tenía mucho sentido Pero ya viendo Clone Wars Dices, ah sí, sí. Como en serio todo el, el consejo Ya no lo vio venir <risa> Anakin Qué sorpresa que te volviste malo. Jamás nadie dijo del Consejo Jedi. Incluso no, pero supongo que pasó el efecto, como decirlo, rana. Que, que además es, es, es este, una falacia, pero... Porque una rana así llega a un punto de donde la hierves, ¿no? Pero, ah, sí, pero pasó que... eso, ¿no? Se acostumbraron a que Anakin... Ah, Anakin está haciendo... Está desabedeciendo las reglas. Bueno, pero está ganando... Haciendo berrincha. ¿no? Mm -hmm. <ríe> ah, pero Anakin hizo destruyó cosas... Destruyó media flota separatista. Y sus cosas cuestionables, pero bueno, es que es el estilo de Anakin. Ah, Anakin hizo, sí, o sea, tiene como que... Ese Anakin tiene es un loquillo. Razón. Sí. Tiene razón. Tenía esposa. Tenía esposa y, na y nadie lo sabía. Saludos, Obi-Wan. Mm -hmm. ese, tema, hay que hablar, ese tema dijimos que le íbamos que hay que hablar de eso sí. en algún episodio. Pero bueno, este episodio sin querer quedó muy largo, pero pues, el Master Toño anda de visita por acá, se, se antojara que escuchar alguna de sus cátedras de, de leyendas. Ah, gracias, gracias. Y pues nuevamente agradecemos a todos su preferencia. Este holocron a lo mejor luego armemos una parte 2, por ahí una parte intercalada con otros temas. Y pues bueno, una semana más, un holocron más que hemos terminado. Familia descanonizada, podemos ir en paz podemos ir a que nos estrellemos y nos reconstruyan en forma de droides Entonces, los descanonizados, solo con el podcast, nos vemos a la siguiente This is the way This is the way Canonizados, solo cron hecho podcast traído desde una galaxia no tan lejana. You are part of the Rebel Alliance and the Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. No, yes, no. Acompáñanos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Hello there. Hello there. Iniciando transmisión.